আসসালামু আলাইকুম আমার নাম সুমাই আনোয়ার বর্তমানে আমি আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম আইআইইউসিতে ট্রিপলি ডিপার্টমেন্টে ফোর্থ সেমিস্টারে পড়াশোনা করছি আমাদের একটা কোর্স ইলেকট্রনিক্স টু সেশনালে একটি প্রজেক্ট সাবমিট করতে হবে তো প্রজেক্টটা হচ্ছে ওয়ার্কিং অ্যান্ড টকিং রোবট ইউজিং আরডিনো সো আমি আজকে তোমাদেরকে আমার এই প্রজেক্টটা সম্বন্ধে ধারণা দিব আমার কি কি ইকুইপমেন্ট লাগছে কিভাবে আমি এটা কাজ করছি তো যাতে তোমরা ভবিষ্যতের যদি কে আগ্রহ আগ্রহী হও যাতে তোমরা সেটা করতে পারো আশা করি যে তোমাদের খুবই ভালো লাগবে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবে সত্তর হাজার হয়ে গেছে এক লাখ হইতে তিরিশ হাজার বাকি সো তোমরা অবশ্যই দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে দাও তো আর এই প্রজেক্টটার একটা ভিডিও তৈরি করার একটা কারণ হচ্ছে যে এটা আমার কাছে স্মৃতি হিসাবে থেকে যাবে কারণ আসলে প্রজেক্টটা তৈরি করতে আমার অনেক কষ্ট গেছে অনেক পরিশ্রম গেছে এবং অনেক সময় গেছে তো চলো আমরা শুরু করি আমার এই প্রজেক্টের নাম হচ্ছে ওয়াকিং অ্যান্ড টকিং রোবট ইউজিং আর ডিনো সো এটার অনেকগুলো ফিচার আছে ফার্স্টে হচ্ছে আমি যেটা দেখাবো এটার হুইলগুলা এটা যে এই রোবটটা সামনে পিছে ডানে বাইরে যাইতে পারে নো ট্যাপসিও অ্যাপের মাধ্যমে আমরা কিভাবে এটা কানেক্ট করেছি সেটা অবশ্যই একটু পরে দেখাবো ফার্স্ট আমরা ফিচারগুলো দেখে নিচ্ছি সো এটা আমাদের অ্যাপ এখানে আমি যদি সামনে দিই সামনে যাচ্ছে পিঠে দিলে পিঠে ডানে বায়ে তো এইটা আগে আমরা চাকা কিভাবে সামনে পিছনে যাইতে হয় সেটা আমরা দেখাইছি আসলে জায়গাটা যেহেতু ছোট বেশি দিলে আবার রোবটটা কিন্তু পড়ে যেতে পারে অনেক কষ্টের তুমি রোবট আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা হ্যান্ড গুলা দেখাবো এটা যে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরতে পারে সেটা সো এই যে আমাদের উনো সার্ভো কন্ট্রোল এই অ্যাপ ধারা আমরা দেখবো আমাদের হ্যান্ড গুলা মূলত নো ট্যাম্পি এবং মোটর ড্রাইভার এই অ্যাপ গুলার এই ইকুইপমেন্ট গুলা হেল্প করছে সো আমাদের একটা হাত ব্যবহার আমাকে সুমাইয়া আনোয়ার তৈরি করেছেন তিনি খুব ভালো আমি সব কাজ করতে পারি আমিও অনেক ভালো আমি সব কিছু বলতে পারি আমার ভেতর ইউটিউব গুগল সব কিছুর অডিও চলে তো আমি এখানে আসলে এমনিতেই ট্রান্সলেটরে দিয়ে রাখছিলাম তো এখানে বয়সে টিপ দেওয়ার পরে একা একাই সেটা রোবটের ভেতরে চলছে এছাড়াও আমি যে কোনো জিনিস যেমন আমি এখন যদি চাই এটা ইউটিউবেও ইউটিউবে যে কোনো যে কোনো আসলে ইউটিউবে সাউন্ড দিলে কপিরেট খাইতে হবে সো এই কারণে আর ইউটিউবের ভিডিও প্লে করে দেখাই নেই তো আশা করি যে তোমরা এতক্ষণ আমার ফিচারগুলো দেখতে পারছো যে আমাদের রোবটটা সামনে পিছে ডানে বাইরে যাচ্ছে সে হাত মুভ করতে পারতেছে এবং যে কোনো অডিও কানেক্ট করে যে কোনো অডিও সে বলতে পারতেছে মানে আমি আমার মোবাইলে যে কোনো অডিও চ্যাট জিপিটি গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউটিউব আর অডিও সব কিছু এটাতে চলে সো তার সার্কিট ডায়াগ্রামটা নিয়ে এবার কথা বলতে হবে যে আসলে কিভাবে আমরা এটা তৈরি করলাম হয়তো বা এখন দেখতে এখানে খুব কঠিন হজ বড়লো মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে খুবই ইজি কিন্তু একটু জটিল মানে ইজি বাট একটু মাথা খাটায় করতে হবে তো চলো আমরা প্রথমে প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্ট আলাদা আলাদাভাবে দেখে নিই তো আমি একে একে ইকুইপমেন্টগুলো তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় আর তোমরা অবশ্যই প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্ট খুব ভালো করে দেখবা এতে করে তোমরা যখন তারের কানেকশনগুলো দিবা বুঝতে সহজ হবে তো এখানে আমরা লিথিয়াম ব্যাটারি ইউজ করেছি যেখানে প্রত্যেকটা মানে একটা আলাদা ব্যাটারির বোল্ট হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন বোল্ট এবং প্রাইস হচ্ছে আনুমানিক আশি টাকা মডেল হচ্ছে ওয়ান এইট সিক্স ফাইভ জিরো তো এটা চার্জিং রিচার্জ মানে রিচার্জেবল 
আমরা যদি ফুল চার্জ করি তিনটা ব্যাটারি তখন এটা বারো ভোল্ট হয় তিনটা মিলে তো এটাই এরপর হচ্ছে আমাদের একটা সুইচ আছে যাতে আমরা কানেকশানটা অন অফ করতে পারি এরপর আমরা চারটা গিয়ার মোটর বা ডিসি মোটর নিয়েছি যাতে আমাদের হুইল চলতে পারে আর চারটা হুইল তো দরকারই আছে চাকাগুলা সামনে পেছে যাওয়া যাইতে হেল্প করবে এরপর সার্ভো মোটর সো এই কানেকশানটা ভালো করে দেখে নেবে এটা হচ্ছে আমাদের পি এ এম এইট ফোর জিরো থ্রি অ্যাম্প্লিফায়ার এখানে সার্কিটটা ভালো করে দেখো যে ফাইভ বোল্ট আমাদের এখানে দিতে হবে তারপর এটা হচ্ছে আমাদের নোট এম সি ইউ খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এটা মাইক্রো কন্ট্রোলার ই এস পি এইট টু সিক্স সিক্স মাইক্রো কন্ট্রোলার সো আমাদের এই মোটর ড্রাইভারটা বলে দেয় যে কখন কোন মোটরকে চালাইতে হবে কোন মোটরে কতটুকু পাওয়ার দিতে হবে মাইক্রো কন্ট্রোলার প্রোগ্রাম পড়তে এবং বুঝতে পারে মাইক্রো কন্ট্রোলারকে মানুষের ব্রেনের সাথেও তুলনা করা হয় তো সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম এটাতেই আপলোড করা হয় আমাদের এটার ক্ষেত্রে মূলত এটা ডি থ্রি ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স টার্মিনাল এবং হচ্ছে ইনপুট এবং গ্রাউন্ড টার্মিনালটা ইউজ হয়েছে এরপর একটা সিম্পল একটা স্পিকার আছে তারপর হচ্ছে এখানে আমাদের মোটর ড্রাইভার আসছে সো এই মোটর ড্রাইভারটা কিন্তু খুব ভালো করে দেখতে হবে এখানে খেয়াল করলে দেখো আমরা এটার ভেতরে বারো বোল্ট ইনপুট দিচ্ছি একটা গ্রাউন্ড টার্মিনাল আর এখান থেকে আমরা ফাইভ বোল্ট আউটপুটে পাবো সে এখান থেকে যে ফাইভ বোল্ট আউটপুটটাতে পাবো সেটা আমরা পি এ এম এইট ফোর জিরো থ্রি অ্যাম্প্লিফায়ারে এই ফাইভ বোল্টটা ইউজ করবো এছাড়াও হচ্ছে তুমি দেখতেই পারতেস যে এখানে আমাদের যে দুইটা আউটপুট টার্মিনাল সেখান থেকে আমাদের মোটরের দুইটা টার্মিনাল ডুববে তো সিম সিমিলারলি আমাদের বাকি দুইটা এভাবে আসবে এবং হচ্ছে নোট এম সিউ ডি থ্রি ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স টার্মিনালটা এখানে ইনপুট ওয়ান টু থ্রি ফোরে কানেক্ট হবে এরপরে আমাদের আর ডিনো উনো চলে আসছে সো এখানে আমাদের প্রত্যেকটা পিনের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে আমাদের মূলত এখানে যে পাওয়ার জেক মানে এক্সটার্নাল পাওয়ার সাপ্লাই লেখা এখানে সেখানে আমরা বারো ভোল্ট দিয়েছি বারো ভোল্ট তো এখানে আমাদের ফাইভ ভোল্ট রেগুলেটর তার পাশে আছে সেটা কেটে আমাদের জাস্ট আর ডিনোকে ফাইভ ভোল্টে সাপ্লাই দিচ্ছে এখানে ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট পিন সাইডের থেকে আমাদের থ্রি আর ফাইভ নম্বর টার্মিনাল থেকে আমরা সার্ভো মোটরের লাইন দিয়েছি তারপর এখানে আর এস টি এস পিনটা আমাদের এইচ সি জিরো ফাইভ ব্লুটুথ মডিউলে চলে গেছে এবং গ্রাউন্ড আবার এখান থেকে আমরা ফাইভ ভোল্ট আমাদের হচ্ছে এইচ সি জিরো ফাইভ ব্লুটুথ মডিউলে দিয়েছি সেভাবে করে আমরা আরডিনো থেকে অন্যান্য কানেকশানগুলো দিয়েছি আর এখানেও অবশ্যই প্রোগ্রামিং করা হয়েছে এবং ব্লুটুথের মাধ্যমে মানে আমাদের এস সি জিরো ফাইভ ব্লুটুথের মাধ্যমে আমাদের এটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি আমাদের আরডিনোকে এরপরে চলে আসলো আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের অডিও রিসিভার সার্কিট সি এ সিক্স নাইন টু এইট মডেল তো এখানে আমাদের এল আউট গ্রাউন্ড আর আউট তারপর হচ্ছে আমাদের ইনপুট ভোল্টেজ গ্রাউন্ড এই কানেকশনগুলো আমাদের পি এ এম এইট ফোর জিরো থ্রি অ্যাম্প্লিফায়ারের সাথে কানেক্ট হবে আমি একটু পরে তোমাদেরকে সার্কিট ডায়াগ্রামের মাধ্যমে সেটা দেখায় দিব সো এটা এই অংশটা আসলে আমাদের এই যে এই অডিও রিসিভার সার্কিট এবং পি এ এম এইট ফোর জিরো থ্রি অ্যাম্প্লিফায়ার এই দুইটা আমাদের কমিউনিকেশানে হেল্প করে যে বিভিন্ন রকমের ভয়েস দিচ্ছি সে ইউটিউবে তোমরা কিভাবে এই আমাদের অডিও রিসিভার সার্কিট এবং পি এম এইট ফোর জিরো থ্রি অ্যাম্প্লিফায়ার ইউজ করে কাজ করতে হয় সে সংক্রান্ত অনেক ভিডিও পেয়ে যাবা এরপরে রয়েছে আমাদের স্টেপ ডাউন মডিউল যেটা আমাদের বারো বোল্টকে ফাইভ বোল্টে কনভার্ট করবে সো আমাদের এখানে যে নোট এম সিউ ফাইভ বোল্ট ছাড়া চলবে না আমাদের সার্ভো মোটরে ফাইভ বোল্ট লাগবে তারপর হচ্ছে আমাদের পি এ এম এইট ফোর জিরো থ্রি অ্যাম্প্লিফায়ার এটাও ফাইভ বোল্ট দরকার তো যেসব যেসব জায়গায় আমাদের ফাইভ বোল্ট দরকার সেগুলোর জন্য আমাদের এই স্টেপ ডাউন মডিউলটা দরকার যাতে আমরা বারো বোল্টকে খুব সহজেই ফাইভ বোল্টে কনভার্ট করতে পারি তো আশা করি তোমরা সবগুলো ইকুইপমেন্ট খুব ভালো করে বুঝতে পারছো তো আমরা ইন্টারনাল যে সার্কিটটা কিভাবে অ্যাটাচ করছে একটার সাথে একটা সেটা এখানে আমরা যদি একটু খেয়াল করি ভালো করে বুঝতে পারবো তো এখানে আমরা ফার্স্টে খেয়াল করি আমাদের তো মোটর চারটা ছিল তাই না আমরা খেয়াল করছি তো এখানে দুইটা মোটর তার সাথে একটা মোটরের সাথে একটা হুইল আছে আর একটা মোটরের সাথে আরেকটা হুইল তাই তো 
একটা মোটরের থেকে পজিটিভ তার নেগেটিভ তার বের হয়েছে সিমিলারলি এখানেও বের হয়েছে তো দুইটা মোটরের পজিটিভ তারকে আমরা অ্যাড করছি এখানেও দুইটা মোটরের নেগেটিভটাকে কানেক্ট করছি তার মানে এখান থেকে একটা পজিটিভ আর একটা নেগেটিভ বের হয়েছে হ্যাঁ তার মানে দুইটা মোটর থেকে আমরা একটা পজিটিভ এবং একটা নেগেটিভ তার বের করছি সে এখানে আমরা মোটর ড্রাইভারের ভেতরে এখানে আউটপুট টার্মিনাল দেওয়া আছে সেখানে অ্যাটাচ করছি তো সিমিলারলি আমাদের বাকি যে দুইটা মোটর আছে সেখানে আমরা এভাবে নিয়ে আসছি আচ্ছা তো এরপরে দেখো মোটর ড্রাইভারের ভেতরে তোমরা আমি যে কিছুক্ষণ আগেই তোমাদেরকে প্রত্যেকটা ছবি দেখেছি সেখানে তোমরা একটু খেয়াল করলে বুঝতে পারবা যে আসলে একটা মোটর ড্রাইভারের ভেতরে কি কি টার্মিনাল থাকে এখানে আমরা কানেক্ট করার জন্য এগুলো পাইছি আর এখানে আমরা ফার্স্টে দেবো এখানে একটা বারো ভোল্টের ইনপুট দেওয়ার সিস্টেম আছে এখানে তারপরে একটা গ্রাউন্ড টার্মিনাল আছে এরপর এখানে একটা ফাইভ বো ফাইভ বোল আউটপুট টার্মিনাল আছে ঠিক আছে তার মানে আমি এখানে ফাইভ বোল দিতে পারবো এবং এখান থেকে ফাইভ বোল নিতেও পারবো আচ্ছা সো এখন আমরা কি করলাম আমাদের বারো ভোল্টের ব্যাটারি আর তোমরা দেখলাম যে আমরা কি করছি যে তিনটা লিথিয়াম ব্যাটারি ফুল চার্জ করলে বারো ভোল্ট হয়ে যায় সো আমরা এখানে বারো ভোল্টের কাছাকাছি বা কম যাই হোক আনুমানিক বারো ভোল্ট যখন আমরা এখানে কি করতেছি দিচ্ছি এখানে তো দেখতে পারো যে এখান থেকে একটা গ্রাউন্ড লাইনটা এখানে গ্রাউন্ডে চলে গেছে আর আমাদের যেহেতু সুইচ সিস্টেম এখান থেকে একটা পজিটিভ তার সুইচ যে আসছে তো সুইচ থেকে গিয়ে বারো ভোল্টে গেছে তার মানে আমাদের মোটর ড্রাইভারে বারো ভোল্ট আসছে আচ্ছা তা এখন কি হলো যে মোটর ড্রাইভারের ভেতর বারো বল তার দিছি আমরা এটা আমরা বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করতে পারবো পজিটিভ আর নেগেটিভ গ্রাউন্ডে আসে সব জায়গা থেকে আমরা এখানে বারো বল দিতে পারবো আবার ফাইভ বল প্রয়োজনে এখান থেকে নিতেও পারবো আচ্ছা সো এখন আমাদের যে এখানে আমাদের এই মোটর ড্রাইভারটাকে কন্ট্রোল করবে নোট এম সি ইউ ইএসপি টু আচ্ছা সো আমাদের এই যে নোট এম সি ইউ মাইক্রো কন্ট্রোলার এটাকে আমরা রাখলাম এখানে দেখো যে নো ট্যাপসির অনেকগুলো টার্মিনাল আছে আমাদের মূলত ডি থ্রি ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স টার্মিনাল থেকে এখানে ইনপুট ওয়ান টু থ্রি ফোর কানেক্ট হয়েছে ঠিক আছে এবং এখানে আমাদের একটা হচ্ছে যে গ্রাউন্ড টার্মিনাল আছে এবং ইনপুট টার্মিনাল আছে সো এখানে আমাদের কি করতে হবে নো ট্যাম সিউকে তো অন করতে হবে তো ওর ভেতরে ফাইভ বোল্ট নো ট্যাম সি অবশ্যই ফাইভ বোল্ট দিলে অন হবে তো দেখো আমরা কিন্তু সাপ্লাই দিতে আসি বারো বল তো অবশ্যই এটার ভিতরে ফাইভ বল কীভাবে দিব একটা স্টেপ ডাউন মডিউল ইউজ করতেছি মানে একটা ভোল্টেজ কনভার্টার যেটা বারো বোল্ট এই যে আমাদের এখানে তো বারো বোল্ট আনছি তাই না এখান থেকে আমরা তার দিয়ে স্টেপ ডাউনের ভেতরে ইনপুট দিলাম বারো বোল্ট এবং এখান থেকে আউটপুট বের হচ্ছে ফাইভ বোল সো এই যে এখান থেকে আমরা ফাইভ বোল একটা ইনপুট আর গ্রাউন্ড দিয়ে আমরা এখানে ফাইভ বোল দিয়ে দিলাম তার মানে নোট এম সিউ ফাইভ বোল পেয়ে গেছে এবং এখান থেকে আমরা টার্মিনালগুলো কানেক্ট করে দিলাম সো এখানে আমাদের কোডিং করলেই আমাদের নোট এম সিউ এই চাকাগুলোকে ডানে বামে নেওয়ার জন্য পারফেক্ট ওকে সো এবার হচ্ছে যে আমাদের হ্যান্ড আমাদের যে হ্যান্ডগুলার কন্ট্রোলের জন্য আমাদের সার্ভো মোটর আছে এখানে তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ দুইটা হাতে দুইটা সার্ভো মোটর নীল কালার অ্যাটাচ করা আছে সো সার্ভো মোটর অবশ্যই ফাইভ বোল্টে চলবে সো এই যে আমাদের এখানে স্টেপ ডাউন থেকে আমরা ফাইভ বোল্ট এখানে দিয়ে দিছি ঠিক আছে সো এভাবে করে আমরা সার্ভো মোটরের কাজ করলাম তো এখন দেখো আমরা এবার আরডিনোটা দেখি তোমরা ইতিমধ্যে আরডিনোর ছবিটা দেখছো আর এছাড়া গুগলে সার্চ দিলে তোমরা খুব ভালো করে এটা চিত্রটা দেখতে পারবো আসলে এটার ভিতরে কীরকম আর ইউটিউবে সার্চ দিলে কীভাবে একটা আরডিনো প্রোগ্রামিং করতে হয় একটা আরডিনো কীভাবে অন করতে হয় সেগুলোর সম্বন্ধে বেসিক আইডিয়া পেয়ে যাবা সো সেই বেসিক আইডিয়া দিয়ে কিন্তু তোমরা এই কাজটা করতে পারবা সো আমার এখানে আমি সবগুলো পিন আঁকি নেই দেখলে কঠিন মনে হবে যে সব পিনগুলো আমার মূলত লাগছে সেগুলাই এখানে আমরা রাখছি আসলে অনেক আগে বানাইছিলাম তো কিছু ভুলও হইতে পারে তারপর আমার যতটুকু মনে আছে এবং আবার রোবটটা চেক করে যা মনে আছে সেটাই দেখাচ্ছি এখানে দেখো আমাদের যে সার্ভো মোটরে তো লাইন দিয়েছিলাম তাই না যে ফাইভ বোল এখন সার্ভো মোটরটা হচ্ছে যে আমাদের আরডিনো কন্ট্রোল করবে সো এখানে আমাদের ইন ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট পিনের তিন পাঁচ থেকে আমাদের সার্ভো মোটরের লাইন চলে গেছে তারপর এখানে দেখো একদম ফার্স্টে আর এক্স টি এস পিন আছে সো আর ডিনোর আর এক্স টি এস পিন হচ্ছে যে আমাদের এস সি জিরো ফাইভ ব্লুটুথ মডিউলের আর এক্স টি এস এ ডুববে মানে আর এক্সেরটা টি এক্সে যাবে টি এক্সেরটা আর এক্সে যাবে এইভাবে করে ঠিক আছে সো আমরা খুব শর্টকাটে সেই লাইনটা দেখাইছি এখানে আর এক্স টি এস এর লাইনটা গেছে তারপর হচ্ছে যে 
এভাবে করে আরডিটা থেকে এই লাইনটা গেল সার্ভো মোটরের লাইন গেল তারপর হচ্ছে যে এখানে আমাদের আরডিনোটাকে আমরা 12 ভোল্ট দিচ্ছি সো আমাদের 12 ভোল্ট হচ্ছে যে আমাদের মোটর ড্রাইভারের ওখান থেকে আমরা 12 ভোল্ট নিয়ে এসে এখানে দিতে পারি সো আমরা অবশ্যই পাওয়ার জ্যাকের মাধ্যমে এখানে 12 ভোল্ট দিতে পারবো আমাদের আরডিনো 5 ভোল্ট ইউজ করবে সো এখানে কি হবে যে পাওয়ার যদি আমরা 12 ভোল্ট দেই এখানে একটা রেগুলেটর আছে তার পাশে ওইটাকে কেটে আরডিনো নিজে 5 ভোল্ট ইউজ করবে এছাড়া আমাদের এখানে পিন থাকবে যে এক্সট্রা ভাবে 5 ভোল্ট দেওয়ার চাইলে সেটা করতে পারো অথবা আমরা একটা পাওয়ার জ্যাক দিয়ে ডাইরেক্ট 12 ভোল্ট দিতে পারি আরডিনো নিজেই 5 ভোল্ট নিয়ে কাজ করবে ঠিক আছে বাকিটা সে কেটে ফেলবে সো এখানে আমরা পাওয়ার জ্যাক দিয়ে 12 ভোল্ট দিচ্ছি তো আমাদের আরডিনো 5 ভোল্ট নিয়ে কাজ করবে আর এখান থেকে হচ্ছে যে সেম 5 ভোল্ট এবং 5 ভোল্টের একটা লাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি কোথায় গেছে আমাদের এই যে এস ফাইভ জিরো ফাইভের হচ্ছে যে বিসিসিতে ফাইভ ভোল্ট দিচ্ছি আমাদের এইচ সি জিরো ফাইভ ব্লুটুথ মডিউলও অবশ্যই ফাইভ ভোল্টে চলবে সো এখানে ফাইভ ভোল্ট পাইলো এখানে গ্রাউন্ডটা আমাদের আডিনো গ্রাউন্ডের সাথে গেছে আর আর এক্স টি এস তো কানেক্ট করছি সো এইভাবে করে আমাদের এখানে লাইনগুলো হয়েছে ছয়টা পিনের মধ্যে আমরা চারটা পিন ইউজ করেছি আর এক্স টি এস গ্রাউন্ড বিসিসি ঠিক আছে সো এইভাবে করে আমরা এইচ সি জিরো ফাইভ ব্লুটুথ মডিউলটা ইউজ করলাম আমাদের আরডিনো ইউজ করলাম তো আমরা আমাদের মোটরটার হুইলগুলা যে ডানে বায়ে সামনে পিছে যাচ্ছিল সেটা দেখলাম আমাদের হ্যান্ড সার্ভো মোটরের কাজ দেখলাম এবং সাথে আরডিনোর কাজটা আমরা দেখলাম এখন হচ্ছে যে আমাদের কথা বলার জন্য যে কমিউনিকেশান সিস্টেম সেটার জন্য দেখব এক্ষেত্রে আমাদের পি এ এম এইট ফোর জিরো থ্রি অ্যাম্পলিফায়ার ইউজ করেছি যেটা তোমরা যদি কাজ থেকে দেখো এরকম একটা টার্মিনাল থাকবে যেখান থেকে আমাদের একটা স্পিকারে চলে গেছে একটা ফাইভ বোল আমরা মোটর ড্রাইভারের যে মোটর ড্রাইভার এখানে দেখো আমরা কিন্তু ফাইভ বোল নিতে পারতাম সো এখান থেকে তার ফাইভ বোলটা তার নিয়ে আমরা হচ্ছে যে এখানে ইনপুটে দিয়ে দিছি তার মানে আমাদের এই অ্যাম্পলিফায়ারটা এখন ফাইভ বোল পাচ্ছে সো এখানে এল গ্রাউন্ড এবং আর আছে যেখান থেকে আমাদের এখানে পাশে দেখো অডিও রিসিভার সার্কিট সি এ সিক্স টু নাইন সি এ সিক্স নাইন টু এইট তো আমাদের এখানে হচ্ছে যে এই মডিউলটা দেখতে পাচ্ছ আর তোমাদের প্রত্যেকটা ছবি কিন্তু আমি অলরেডি আলাদাভাবে দেখাইছি এটা হচ্ছে অডিও রিসিভার সার্কিট সো এখানে দেখতে পারো আর আউট লেখা আছে গ্রাউন্ড লেখা আছে এল আউট বি ইনপুট ফাইভ বোল গ্রাউন্ড সো এখান থেকে হচ্ছে যে আমরা এই যে এলের সাথে লাইনগুলো দিলাম আর এর সাথে লাইন দিলাম তারপর হচ্ছে গ্রাউন্ডে দিলাম এভাবে করে আমাদের বি ইনপুট ফাইভ বোল দিলাম সো এটি করে আমাদের কি কমিউনিকেশান সিস্টেমটা ডেভেলপ হয়ে গেছে আচ্ছা তো এটা হচ্ছে যে মূলত কোনটার সাথে কোন তার লাগাইছি সেগুলোর একটা ব্যাখ্যা তারপরও ব্যাপারটা আসলে বাস্তবে আরও বিভিন্ন রকমের সমস্যা থাকে সেগুলো নিজ দায়িত্ব সমাধান করতে হয় তারপর হচ্ছে যে আমাদের কোডিংয়ের যে ব্যাপারটা কিভাবে কোডিং করবা যে মূলত যারা আমরা আরডিনোর ক্ষেত্রে যারা পিসি থেকে করব তারা আরডিনো আইডিই সেখান থেকে আমাদের কোডিংয়ের কাজ করতে পারি আর যারা আমরা মোবাইল থেকে করব আরডিনো ড্রয়েড নামে একটা অ্যাপ আছে গুগল প্লে স্টোর থেকে নামানো যায় মূলত আমার মোবাইলে এই অ্যাপটা সাপোর্ট করে না অনেকের মোবাইলে করতে পারে আমারটা পিসি থেকেই করা হয়েছে সেইভাবে করে তোমরা কাজ করতে পারো এতক্ষণ ধরে আমি আমার রোবটের ফিচারগুলো দেখাইলাম সার্কিট ডায়াগ্রাম কিভাবে তৈরি করেছি ওয়ার্কিং প্রসিডিওর ব্যাখ্যা করেছি আশা করি বুঝতে পেরেছ তো আমার এই রোবটে এখন পর্যন্ত তিন প্লাস প্রায় চার হাজার টাকায় কস্ট চলে গেছে আরও পাঁচশো টাকার বাজেট আছে কারণ তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে রোবটের বাহ্যিক দিক থেকে যে কার্টুন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে সে যে কাগজগুলো একটু মানে আমি বেশি কাজ করার কারণে ওগুলো নষ্ট হয়ে গেছে সো আমার এটা বাইরের থেকে আরও ডেকোরেশন করার বাকি আছে সো আনুমানিক চার হাজার সাতশো এরকম এটার কস্ট আসছে তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই তোমরা লাইক কমেন্ট করবো আজকে এতটুকুই আসসালামু আলাইকুম